সালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আল্লাহ সর্বাবস্থায় আমাদের সবার মঙ্গল করুন সেই দোয়া এবং শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আপন ঠিকানার একটি আপডেট পর্ব যিনি আমাদের অতিথি ছিলেন তার নাম আনোয়ারা পর্ব পাঁচশো তেরো প্রচার হয়েছিল উনিশ বারো দু হাজার আজকে সম্ভাব্য সফলতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিনশো বারো তথ্য হিসেবে এসছেন তার বাবা তার মানে তার বাবার নাম সে বলতে পেরেছে মায়ের নাম ভাই বোনের নাম এবং সংখ্যা এগুলো সে বলতে পেরেছে কিন্তু ঠিকানার জায়গাটা একেবারে ব্ল্যাঙ্ক ছিল ঠিকানার ব্যাপারে সে কিচ্ছু জানে না যারা তথ্য বের করতে পেরেছেন তানভীর শাহিনা ইয়াসমিন ইলিয়াস আবুল বাসার এবং মনির হোসেন আচ্ছা ওনারা যেভাবে আমাদেরকে তথ্য পাঠিয়েছেন সেটার একটা বর্ণনা আপনাদেরকে একটু দিয়ে দিই যেটা আমি পাচ্ছি স্ক্রিনশটগুলো তানভীর ভাই তথ্য পাঠিয়েছেন এগারোটা বান্ন মিনিটে সকাল তারপর দুপুর বারোটা এগারো মিনিটে তথ্য পাঠিয়েছে শাহিনা বারোটা বেজে বারো মিনিটে ইয়াসমিন বারোটা বেজে বিশ মিনিটে ইলিয়াস এবং বারোটা বেজে উনত্রিশ মিনিটে আবুল বাসার আর বারোটা বেজে আটত্রিশ মিনিটে তথ্য পাঠিয়েছেন মনির হোসেন তো আমরা এই পর্যায়ে দেখব যে তানভীর ভাই আমাদেরকে ভিডিও ফুটেজে কি পাঠিয়েছেন আমরা সবাই মিলে একটু দেখি ধারে তো তাঁত শিল্প এলাকা ওখানে আমার ফুপো 
घटनागुलटनागुलटनागुलटनागुलटनागुलटनागुलटनागुलटनागुलटनागुलटनागुलटनागुलटनागुलटनागुलटनागुलटनागुलटनागुलटनागुलटनागुलटनागुलटनागु
কি <laughs> দেখলে চিনবেন কাউকে এখানে দশ পনেরো মিনিট বসতে হবে হ্যাঁ যারা আসছে ওদের সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলে তারপরে ভিতরে আসবো ঠিক আছে আমরা থার্ড পার্ট মানে তৃতীয় ধাপ শুরু করছি প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা তৃতীয় ধাপে আমরা একটু আপনাদেরকে দেখাতে চাই উনি বলেছিলেন যে ওনার বাবার নাম আলিম উদ্দিন মায়ের নাম আমেনা ভাই বোনের সংখ্যা তিনজন দুই বোন ছোট এবং এক ভাই বর্তমান বয়স পঁয়ত্রিশ হারানোর সময় ছিল আট নয় আমার মা আমাকে বাড়ির কাছাকাছি একটা বাসায় কাঁচে দেয় সেখানে আমার বাবা মা প্রতিদিন আমাকে দেখতে যেতেন তাই আমাকে সেখান থেকে ওনারা ঢাকায় নিয়ে আসেন আমি ঢাকায় এসে বাবা মা নাকে দেখতে না পেয়ে পালিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে যাই বের হয়ে বাসায় ফিরতে পারিনি সেখান থেকে হারিয়ে যাই কিছু তথ্য আছে এই হলো বিষয় অতীতের বর্তমান ঠিকানা এবং দাবি করা পরিবারের ঠিকানা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এক পক্ষ এসছে সিরাজগঞ্জ থেকে আরেক পক্ষ এসছে মুন্সিগঞ্জ থেকে কিছু সাইড ইনফরমেশন আছে হ্যাঁ যেটা আবার কথা তানভীর ভাই বলেছে কিন্তু এই হলো বিষয় আমরা অপেক্ষা করব দেখা যাক সমস্ত তথ্য মেলে কিনা অনেকে হয়তো আরিফ ভাইকে মিস করছেন আরিফ ভাই আসলে ছুটিতে আছেন খুব শীঘ্রই জয়েন করবে আপনার নাম কি ভাই আলমিন কি হন আপনি ছোট ভাই আপন ছোট ভাই আচ্ছা আপনার নাম মোহাম্মদ আশ্রাফ আলী কি হন আপনি আমি ভাই বোন কতজন আপনারা ও যখন আড়াই ছিল তখন আমরা ছিলাম দুই বোন এক ভাই এখন সে আড়া হারলে আমার এক ভাই এক বোন হয়েছে পরের হারানোর পরে হয়েছে তার মানে ও ঠিকই বলছে সমস্ত কিছু কোথায় দিছিলেন কাজের জন্য চাচি মেয়েকে কেমনে হারাইলো মেয়েটা বলেন তো একটু ওই এর বাড়ি দিছিলাম বিট্টুর বাড়ি বিট্টুর গুড়ি বাড়ি দিছিলাম মনের বাড়িতে হ্যাঁ হিরু মনের বাড়ি দিছিলাম আচ্ছা আপনি একটু বলুন স্যার হ্যাঁ রে এই মেয়েটা আমার বলে লাই নাই এই মেয়েটা যে লোক ওই মেয়েটাকে 
ওই মেয়েটাকে সে প্রলোপান দিয়েছিল যাওয়ার জন্য আমার বলছিল যে আপনাকে আমি ডাকে লিয়ে যা কোয়া লাগে আমি কোয়া আচ্ছা কিন্তু ওই মেয়েটা লেওয়ার পর ওই বাড়িতে লেওয়ার পরে আমার বাড়িতে রাস ফেললে নাই ওই মেয়েটা ওরা ওই মুহূর্তে তার যেদিন আনছে তার পরের দিন সন্ধ্যার পরে ঢাকায় লিয়ে আসে হুম ঢাকায় লিয়ে আসার পরে মনে করেন আমি ওই লোক বিলে কইলাম যে কাকা তাহলে আপনি এটা কি করলেন আমার সাথে কথা কইল না কোনো কিছু করলেন আমার মেয়েটা লিয়ে গেল কয় বাবা লিয়ে গেছে আমি দুই চার দিন পরে তোমাকে আমি লিয়ে যা সাক্ষাৎ করা লিয়ে আসবো পাঁচ দিন পরে আমার খবর আছে যে তোমার মেয়া পাওয়া যাইতেছে না পাওয়া যাইতেছে না তারা কি খোঁজ টোজ করছে কয় খোঁজ করছে তারপরের দিনে আমি চলে আইসি এনে আইসাই রে ওই বাসায় মেলা টাইম মানে চারতলা বাসা খোলে না বাসা পরে উপরে থেকে একটা লোক আমার ডাক দিল যে আপনার বাড়ি কোথায় বললাম বাড়ি সাজাদপুর তে আপনি কি ম্যাডামের কাছে আইছেন বল হ গেলাম যাওয়ার পরে উনি আমার সাথে কোনো কথা কয় নাই আমার সাথে কথা কয় নাই কয় যে আমি আমার বাসার থেকে বাইরে হয়ে গেছে আমি খুঁজছি পাই নাই বললাম তাহলে কি করা দেবে এখন তো কয় এখন আমি চেষ্টা করতেছি আপনিও চেষ্টা করেন আমি বহুদিন চেষ্টা করছি বহু জায়গায় গেছি আমি কোনো সন্ধান আর করতে পারিনি ওনার কাছে গেছি দাঁড়ান ওনার কাছে গেছি ওনার আমার প্রশ্রয় দেয় নাই ওনার বউ এই হিরো মিয়ার বউ এই মহাখালী বাসা উনি আর্মির মেজর ছিল উনির বউ আমাকে বলতেছে যে ওই কয়েকবার যার কথা কওয়ার পরে আমাকে বলতেছে যে আপনি আমার কেন যে তখনই আমি বললাম যে আমার মেয়ে হারাইছে আপনার কাছে আসি আপনি প্রশ্রয় না দিয়ে আমাকে এই ধরনের কথা কন আপনি মেয়ে মানুষ আমি আপনি কি কব ঠিক আছে আমি আমি কাটতে পারি আমি সেদিন আপনার কাছে আসবো এর আগে আসবো না পরে ওই সময় আমার নতুন এলাকা আমার সাথে কোনো লোকজন ছিল না আমি একা বহু ওই উকিলঘারের কাছে গেছি বড় লোক দিয়ে কেস আমার লেয় নাই পরে বিএমপি করত একটা লোক আবু সোমা হে আমার আমি বোঝানোর পরে করলো ঠিক আছে তুই আমার সাথে সরি সেই জায়গায় আমাকে একটা কেস করা দিয়েছিল আচ্ছা কেস করানোর পরে আমি বাড়ি থাকতে পারি না আমাকে লোক দিয়ে তাফালিং করে আনিস নামে একটা লোক আর তার ভাই হিরু মিয়ার ভাই হলো বিট্টু মিয়া লোকজন দিয়ে চাপ সৃষ্টি করে আমি থাকতে পারি না পরে ওরা আমার কাছ থেকে এই জিনিসটা মীমাংসা করে লিখছে যে আমার এই কেসের যে খরচা আর আমি যে এখানে এক দেড় মাস ঘুরছি এই ঘোরার আমার দশ হাজার টাকা দিয়েছিল এরা সঠিক আমি এই কথাটা আমি এই কথাটা আমি করলাম যে এরা দশ হাজার টাকা আমার দিছিল এই কেস করা বাবা দিয়ে আর ওই খোঁজা বাবা দিয়ে আর এ পর্যন্ত ওনারা আমার কাছে একদিনও চাপে নেই একদিনও চাপে নেই কিন্তু ওই লোক মারা গেছে তার বউ আছে তার বউ আর এই মনে করেন যে পঁচিশ ছাব্বিশের ভিতরে আমার সাথে তার কোনো সাক্ষাৎ হয় নাই কথা কয় নাই তার ভাই দেহা শিক্ষা দলি ভাই ভালো আছেন এই বন্ধুই তাছাড়া আর কোনো সাক্ষাৎ টাক্ষাৎ করেনি তো এই হলো অবস্থা কেস তুলে নিচ্ছেন চাচা তাই তো হ্যাঁ ওই যে চাপ সৃষ্টিটা আমি কেস তুলে নিচ্ছি ভয় ভীতি বুঝছি এখন কথা হলো যে আপনারা যে এই যে মেয়েটাকে আমরা পাইলাম বা আপনাদের কাছে খবর আসলো কিভাবে আমাদের কাছে খবর এসে আমার মামা ওই ওই বাইনার কাছে কইলো যে তোমার এই রূপপুরে থেকে কি আনোরার নামে কোনো মেয়ে হারাইছে তে মামা আবার বললো যে আমি তো শুনছিলাম দেখিনি ছোট ছিলাম তে তখনই কলো যে হে কি আসে কলো যে আসে কলো তাকে একটু আমার সাথে একটু মোবাইলে সাক্ষাৎ করা দেবো তানজিত তে তারপরে আমার মামা ডাক দিল যে মামা এই যে একটা লোক আপনার সাথে কথা বলব তে তারপরে আমি আসলাম সে ফোন দিয়ে আমার সাথে কথা বলল কথা হওয়ার পরে কলো যে তাহলে আমি একটা ভিডিও পাঠা দিই দেন তো এটা আপনার মেয়ে হয় কি না তখন আমি আর বৃত্তান্ত সব কিছু যাই না আমি দেখলাম যে মেয়েটা আমারই মানিকগঞ্জ এসে কাজ করতাম আল্লাহ তুলে ওই বাড়ির কাছে একটা লোক বিল্ডিং দিছে ওই জায়গাটা আমি তার আন্ডারে ওই বাসা পট্টর দেওয়ার জন্য আমি আসি মানিক হলো 
সামনে আমি কথাবার্তা বলেন মেয়েকে চেনানোর চেষ্টা করেন হ্যাঁ কি হয় আপনারা তো শুনছেন সমস্ত কিছু জিডি করছিলেন যেটা না ধরো তো এটা কি আলমগীর আলিম সরি আলিম রূপপুর এটা হচ্ছে ওনার এই যে বিস্তারিত বর্ণনা আপনারা যারা পড়তে চান এখানে একটু পজ দিয়ে পড়ে নেবেন উনি আপনি জিডি করছেন কত সালে চাচা পঁচিশ সাল কেমন পঁচিশ সালটা আসে নাই সাতানব্বই এটা কি সাতানব্বই না আঠাশ বারো কত এটা সতেরো সাল কেন হবে যেটি কত সালে সাতানব্বই হবে এটা সতেরো সালটা এই যে আটানব্বই দেখো এই যে তেইশ আটানব্বই 
আটানব্বই সালের ঘটনা তাহলে মেয়ে হারাইছে কত বছর চাচা পঁচিশ ছাব্বিশ বছর তাহলে ঠিক আছে না সাতানব্বই তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে এরকমই তো হয় পঁচিশ ছাব্বিশ হয় পঁচিশ ছাব্বিশ বছরই হয় খুলো মসজিদে মিলত পড়াই দিন এতদিন বাদে বাপ মা পাইতাছি আল্লাহর কাছে গেছি আচ্ছা যাক আল্লাহ আপনার মনের বাসনা পূরণ করুক আপনি সবচেয়ে বেশি খুশি হলো আপনি নামাজ পড়ে দিবেন আল্লাহর কাছে নফল নামাজ পড়ে দিবেন বেশি বেশি এটা হলো সবচাইতে বেশি মানে আল্লাহ খুশি হবে ঠিক আছে আর গরিব মিসকিনদেরকে খাওয়া যেতে পারেন ঠিক আছে যেটা আপনার সামর্থ্য আছে দাঁড়ান দেখি কে আছে আপনি হ্যাঁ বলো হ্যাঁ প্রথমটা হ্যাঁ পাঠাও দেখেন কে আসতেছে আপনার জন্য আল্লাহ ভরসা পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগে হারাইছেন আসেন আনুরা থেছে নদীর পার আমার মা আমার দুই হানে কামড়ে দিছিল বাড়ির সামনে আমার মার সাথে আপনার চেহারা পুরো কপি আমি বাতলেও দিতাম আর এই করছিল আর এখানে আমার বাপে কামড়ে দিয়েছিল আমার মায়ে কথা লাগি খেয়ালে ওনার বালা থাকবি হেন এন থেকে দুইবার আমি আয় পড়ছি দেখেন তো ওনাকে চিনেন নাকি হেন থেকে কামাই কামাই দিছিল আমার বাপের গলায় সৈত পড়তো আমার মতন সৈত পড়তো আর ই খাইতো আমার বাপ উক্কা খাইতো উক্কা খাইতো আমি খালি বাপের নাম নাম কিছু কইতে পারি না রূপপুর সিরাজগঞ্জ আমি আমি কইছি কি আমার বাপে বাপে তাদের কাজ করে কেউ গ্রাহ্য করে না আর মা আমার কোন গাঙ্গের পার্কি আছে মাজার আছে আছে নাকি চাচা মাজার আছে ছবি তুলে আনছেন মাজার এই মাজার আছে মাজারে অনেক অর্ধেক হলো মাজার অর্ধেক হলো ই এই যে গরুস্থান গড়ে গড়ি করে আপনার খিচির মিচির খায় আমার বাপে আমি বাতাসা চাইলে আমার বাপ বাতাসা দিছে বাতাসা এনে দিছে আর আগের দিনে টাং আছিল ট্যাং এনে দিছে দুই হাল আমার মায়ের কামে দিছিল হেন থেকে আমি বাড়ির সামনে থেকে আয় করতে পারছি 
আয় করতে পারছি আমি তো জানি না যে আপনার বাপ তো কেস করছিল যে মহিলা নিয়ে আসছে তার বিরুদ্ধে কেস করছিল সে কেসের কাগজপত্র নিয়ে আসছে আমি যখন গামু যখন আমার আমার বাপ আমার একটা কাটর খাওয়া দিছিল বলছিল নে এই কাটর খা এই মানে একটা কাটর লাঞ্ছিল আর আমার মা যেদিন কি আছে পিস বটের পিস বটের পর খারা আছিল না পিস বটের পর আমি তুই আমার কাছে তে আছ হ্যাঁ আবার ই আছিল যেন আমার কামে দিছে বাড়ি হে গলো ইজা আছে ছিল এই যে স্পিড বোট আছে না স্পিড বোট হ্যাঁ স্পিড বোট এর মধ্যে আমি থাকতাম আমার বাপের বাজানা যাইতো এর লাগে আমার নি যাব কথা বলে হ্যাঁ আগে আটা না পাস পাই আর ওই যে কলম বর্ষা আর বাপে বাস এই যে বাসারই আছে না হে বাসারইতে মাছা বানছিল পানি দেখিয়া আর বাপে উঠা ইয়ার মধ্যে এই যে কলম স্কুলের মতো মাঠে হে মুন ঘর তুলে আমাকে রাখছে মাঠের মধ্যে আমি গ্রামের নাম কইতে পাই না গ্রামের নাম কইতে বলে তো আমি এত দিনে যাইতে পারতাম সাইতে পারতাম গ্রামের নাম কইতে পাই না খালি সিরাজগঞ্জে আপনাদের বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলা সাজাদপুর বিখ্যাত বিখ্যাত উপজেলা সাজাদপুর কইতে পারি না জায়গা বাসে নাম কইছে কি পলাই গেল কা বললাম নতুন বাড়ি তো আমাদের নতুন বর্ষ দি এখন তো আমি হিন্দু না মুসলমান না কি অনেক যুদ্ধ এই চলতেছে আর মা মাইনে না এখন হেন আর হেন লাগে হে ই দেখে মনে করেন হে এই করতেছে কইতাছে যে হিন্দু মুসলমান যদি হয় হে আল্লাহর কাছে আমি বুঝুন আল্লাহ আমার যদি ভাগ্য থাকলে তো আজকে দেখাই দিবে ভিডিওতে হিন্দু না মুসলিম আহারে আরে ভাই হে মনে করেন হে আমি কইছি আল্লাহ যদি আমার একদিন ভাগ্য থাকে তে ঠিক আমার মা বাবা পাইবো আর যদি না থাকে তে কোন দিনে মিল যাইতো না বলেন তোমার মা না আমি ছবিতে এই পেপারে দিয়ে দেব সারা বাংলাদেশ বুঝি না তা মনে করেন এমন ফলার কাছে পড়ছি মনে করেন অন্য মানুষ ছেলে বেচছে কিনা ই করে তো তা তো ভালো হয় না আর মা এখনো মাইনে আমার শ্বশুরটা ভালো আছে 
শ্বশুরই মনে করেন বেড়ে বেড়ে অন্য হানে হ্যাঁ বিয়া করা চাইছিল এক বড়ি স্বর্ণ এক জায়গা লেখে দেবো গেছিল হ্যাঁ আমার হরে কয় না তোর পোলায় আনছে না তোর পোলায় বিয়ে করবো হ্যাঁ আমার হরে করা আছে দেখি আমার হরি আনতো আমার আমার লগে রাও করা না কথা বার্তি কিছু কয় না দেখি <laughs> আমার আমি নদীর মধ্যে আবার ঝাঁপ দিছিলাম আমার বাবা আবার নদীর থেকে আমার তুলে আনছে আমি হাতুর জানি না হ্যাঁ ভূতে লুয়ে যেতে আছে না এসে আমার বাবা আমার আবার লুয়েছে তুললে লুয়েছে তো হুত জানা হাতুর জানাস না তার নাম সুতকে এসে আমার আয় মারছে আবার আমার একটা গি কিনে দিয়েছিলাম সৎ ইয়ের মন এসে গি না বাকি ইয়ের মধ্যে খেয়াল আইছি পোলা মেতের পোলা মেতের লগে লগে তালা বলে এসে খেয়াল আইছিলাম কত মারা দিয়ে আসতাম কি না দেই নাকি এই খাইয়া আবার সাঁচি ডাকে হ্যাঁ ঘরের লগে পলাই রয়েছি আয় পলাই আসিলাম গালাগালি করতো বাড়ি ছোটবেলায় <laughs> মুন্সিগঞ্জ <laughs> 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 আসলে <laughs> আপনি যা যা বলছেন সব মিলছে আপনি তথ্য মত যা দিচ্ছেন এই যে মসজিদ নদীতে গোসল কোট নদী তো ছিল বোধ হয় না গ্রামে নদী আছে আপনি যা যা বলছেন শোনেন আপনার বাবার গলায় কি জানি আছে সদ না কি জানো ছয়টা ছিল দেখেন তো আসে নাকি ডাকলো 
শীতের দিনই আমি করলাম না শীতের দিনই ওরা দেয়া যায় না আচ্ছা গরমের দিনই থাকে আসলে ইয়ানি দিয়ে একবার বলে আছে আর না আছে আচ্ছা আচ্ছা গরমের দিনে ফুটে ওঠে আচ্ছা শীতের দিনে তো বোঝা যায় না শীতের দিনে ঠিক আছে সারা গায়ে আছে এই শুন আমার ওই তো এই আনো শীতের দিনে ওয়ান গরমের দিনে আমার বুনেরও আছে তোমার বুনেরও আছে আমার তাই তাও তোমার বুনেরও আছে আচ্ছা শুনেন এখন তুমি বুনেলার কি টুকা তো নদীর পার এখন যা যা আছে সবকিছু মিলছে আপনি কি বলতেছেন আপনি মানতেছেন আমি তো আমার মা হই তো তাহলে আপনার মা হইলে আপনি মানেন যদি মানতে চান তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা বলবো আপনি পরিবার পাইছেন হ্যাঁ আপনি কি মানতেছেন মন থেকে আসতেছে হ্যাঁ আপনার মার চেহারা আপনার চেহারা কিন্তু একদম কপি যদি আপনার কোনো ঠিকানা মনে নাই হ্যাঁ বাবার নাম মায়ের নাম আমি তো গ্রামের নাম কইতেই পারি না খালি কইছি বাবার নাম কি আলিম উদ্দিন আমার আব্বু তাতের কাজ করে ও তো তাতের কাছেই করে আর কোনো আমার কোনো কাজই নাই ও তাতের কাছেই করে ঠিকই আছে কইছে আমার বাবার নাম আলিম উদ্দিন মার নাম আবে না এরি কইছি আর আমার বোনের নাম মনে নাই একটা ভাই আমার বাপে এই শীত না এই শীতের মধ্যে এমন লুঙ্গি বাইন দাও আমার বাপে দিছে এমন কইরা বাইরে কোলো করে হ্যাঁ 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 আমার অঞ্চলে কোলো করে হ্যাঁ রাখছি আমার মা গামসা লুঙ্গি দিয়া বাইন দাও বাপের নদী পারতে বাত লই যাইতাম নদী পারতে বাত লই সকাল বেলা সকাল বেলা জমিতে আর আর এই ওই যে আমার खोल शाशु भाई जमीदुल्ला এখন আপনি মানতেছেন এটা আপনার পরিবার হ্যাঁ আমার মা আর বাপ খুশি হইছেন জামাই উনি ওনাকে মেলা থেকে না কোথা থেকে জানি নিয়ে গেছিল নিয়ে গিয়া উনি ওনার সাথেই বড় হইছে বলতে গেলে উনিও তখন ছোট ছিল কিন্তু পরে বিয়ে शादी করছে আর কি এই হচ্ছে বিষয় কত খুঁজছো আমরা কত কি করছি আর পাইনি আপনি তো শুনছেন পাশের রুমে বসে সমস্ত কিছু শুনছেন হ্যাঁ আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ সাসা ভাবছেন কোন দিন এরকম ঘটনা ঘটবে মেয়ে ফিরে আসবে কোন দিন হ্যাঁ धारणा मध्य বের হয়ে বাসা থেকে কোথাও সরছিলেন গাড়িতে সরছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ ও আমার অতি প্রথম বাস দেন ছিল ও আপনি বাসে উঠে বসে আছেন এইজন্য কি না বাস দেন ছিল না বাস থেকে ও যে ও আমার মা এজন্য কামে দিছিল ওন থেকে আমি পলায় বসি না সেই পলায় আপনি কি বাসে উঠছিলেন যে আপনি বাসে চড়ে বাড়ি যাবেন গা হ্যাঁ বুঝছি বাসে উঠে আশা করছি তার আমার বাড়ি চিনি না ফিরে আবার যাইতে লইছি আর ওই বাড়ি আর চিনি না ওইখানেই সেটাই হয়ে গেছে মুর্শিদ হ্যাঁ মিষ্টি মুখ করো সবাইকে নাম করতে পারে না নাম বলতে পারে না তো কোনো জেলার নামও বলতে পারে না সম্পূর্ণ অনুমানের উপরে এই ভিডিও কাজ করছে আমার বাবা তাদের কাজ করে 
জায়গা তো সুন্দর আপনাদের এলাকা তিতুল গাছ আছে ওই জায়গাটাই অনেকে মানে মাদার ও আচ্ছা আচ্ছা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এখন আমরা গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করেন জামাই বসেন পাশের জায়গা আছে আমি শেষ করি ভালো থাকেন খুশি হয়েছেন যাক আলহামদুলিল্লাহ ভালো থাকেন শেষ করি নিতান্তই সহজ সরল মানুষেরা এই ভিডিওতে বেশ কয়েকটা জিনিস আপনারা খেয়াল করবেন যাদের নাম এসছে মানে যাদের যে পরিবার থেকে ওনারা হারিয়ে গেছেন সেই পরিবারের বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য এখানে এসছে যেটা আমরা খুব সচেতনভাবেই গোপন করেছি কারণটা হচ্ছে ওই পরিবারে যেহেতু কেউ এখানে উপস্থিত নেই সুতরাং ওই পরিবারের নামে যে কমপ্লেনগুলো ওনারা সহজ মনে সরল মনে দিয়েছেন গ্রামের সহজ সরল মানুষ সেগুলো আমরা উপস্থাপন করতে পারি না এক তবে এটা ঠিক যে ওই পরিবারে যেহেতু ওনারা দিয়েছিলেন ওনারাও নিশ্চয়ই চেয়েছিলেন যে মেয়েটার ভালো হোক সে কারণেই দিয়েছিলেন আর যে কোনো পরিবারেই সন্তান যখন হারিয়ে যায় খুব সুখকর একটা পরিস্থিতি হবে না এটাই অনুমেয় তাই না সেটাই হয়েছে থানা পুলিশ হয়েছে পরবর্তীতে কোনো সমাধান আসেনি তো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আনোয়ারা যেহেতু মেনে নিয়েছেন আনোয়ার কথাবার্তা সমস্ত কিছু শুনে আপনারা বুঝতে পারছেন যে আনোয়ারা একটু সহজ সরল এবং কতটা উদ্গ্রীব তার পরিবারে ফেরার জন্য ছিল তো সমস্ত তথ্য মিলিয়ে আমরা বলতে পারি আমাদের এই ভিডিওটা সফল হয়েছে এবং আমাদের এটার মধ্য দিয়ে আপন ঠিকানায় সফলতার সংখ্যা দাঁড়ালো তিনশো বারো শুধুমাত্র আপন ঠিকানায় পাঁচশো তেরোটা ভিডিওর মধ্যে এবং আমাদের আরও লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ডে আছে তিরিশ তার মানে তিনশো বিয়াল্লিশ পেন্ডিং ভিডিও আছে প্রায় দশের অধিক সেগুলো রেজাল্ট চলে আসলে এটা তিনশো সাড়ে তিনশো ক্রস করে যাচ্ছে তো আলহামদুলিল্লাহ নিঃসন্দেহে অনন্য ব্যাপার যারা আমাদের সঙ্গে আছেন তানভীর ভাই সহ পুরো এন্টায়ার টিম যারা আছেন দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে কাজ করছেন তাদের জন্য সবসময় মন থেকে দেওয়া আপনাদের সবার জন্য আল্লাহর খাস রহমত থাকুক এবং একই সাথে আমার জন্য আপনারা দোয়া করবেন দোয়া চাই সবসময় সেই প্রত্যাশায় আমরা শেষ করতে চাই আজকের মতো যে কোনো প্রতিকূল অবস্থা থেকে আপন ঠিকানা সেফে থাকুক সেফ থাকুক এই হচ্ছে বিষয় শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম